So the verse is on the board, and those of you who can are close enough to see it can kindly repeat after me. Evam pravartitam chakram Nanu varta yati haya Aghayur indriya ramo Mokham pata sajivati Evam pravartitam chakram За всички, които искат да се наслаждават в материалния свят, споменатата в предишните стихове по редица от жертва приношения е абсолютно необходима. Човек, който не следва такива правила, води много рисковен живот и бива наказан все по-тежко и по-тежко. Според законите на природата, човешката форма на живот е предназначена специално за сабилизации по един от трите начина – карна йога, гяна йога и бакти йога. За трансценденталистите, които стоят над порока и добродетелта, не е нужно стрикно да се придържат към изпълнението на предписаните яги. Но всички, които се ангажират в стил на наслаждение, се нуждаят от причинстване посредством извършване на горезпоменатите жертвоприношения. Има различни видове дейност. Съзнанието на хората, които не са в грижно съзнание, със сигурност е фетивно и поради това за тях е нужно да извършват благочестиви дейности. Методът Ягия е изграден по такъв начин, че личности със сетивно съзнание могат да удовлетворяват желанието си, като не се оплитат от последиците на дейностите за сетивно наслаждение. Благополучието на света не зависи от собствените ни усилия, а от аранжимента на Върховния Господ, осъществява на практика от полубоговете. Затова и ягите са пряко насочени към съцените полубогове, споменати до тегите. Макар и космено, това също е практикуване на кришно съзнание, защото когато някой се научи как да изпълнява яги, със сигурност ще стане кришно съзнание. Но ако чрез изпълнението на яги човек не стане кришно съзнат, тези принципи се оставят само морални правила. Следователно, човек не трябва да ограничава напредъка си единствено до точката на моралните правила, а да се вдигне над тях и да достигне кришно съзнание. И преме още веднъж. Мой скъп и Арджуна, човек, който е живот си не следва установени от две дитерет на женско приношение, със сигурност води живот пълен с грях. 
човек, който живее единствено, за да удовлетворява сетивата си, живее на празно. Пачелам, пъгамранайте и грини, и пъчелам варанде, сигурно да ги не тази нам. So, the uh, Supreme Lord has one name, well, he has, of course, unlimited names, but one of these names is Jagya. Jagya means sacrifice. He's called sacrifice because through sacrifice, so why should a human being perform sacrifice to the Supreme Lord? Well, here in tonight's verse, a very clear argument is given. That if a human being fails to make sacrifice, to God, to Krishna, then he lives this human life uselessly. Че ако човешкото същество не извърши жертвено приношение за Бога или за Кришна, то тогава живее живота си направо. What that means is, is that there is no difference between such a so-called human being and a beast. Тоест, няма разлика между едно такова човешко същество и едно животно. And indeed, uh, according to the law of karma, such a human being who simply leads his life for enjoying the senses will be placed in some lower beastly form of life in the next earth. И според закона на кармата, едно такова човешко същество, което използва живота си само за да се наслаждава със своите сетива, наистина ще попадне в някоя ниша животинска форма. Например, тогава човешкото същество се почва да разбира себе си в своята истинска самоличност. Our true identity is that we are eternal spiritual beings. Нашата истинска самоличност това е на вечни духовни същества. And we have an eternal relationship with the supreme spiritual being. И ние имаме вечна връзка с върховното вечно духовно същество. And that relationship is a relationship of service. И тази връзка е означава връзка на служене. We are servants by our eternal spiritual identity. Ние сме слуги, това е нашата вечна духовна самоличност. Our problem in this material existence is that we are intoxicated by matter. И проблемът, който ние имаме в своето материал съществуване е, че ние сме като опиянени от материята. And thus we think we are the lords and the masters. И за това ние мислим себе си за господари и властители на този свят. The nation is ours to claim, to control, to enjoy. И смятаме, че тази материална природа е наша, че ние има някакви права над нея да управляваме и да се наслаждаваме. And indeed in this material world we actually think ourselves to be matter, not spirit. И всъщност в този материален свят ние мислим, че сме материя, а не дух. We think that this material body we have is most wonderful. Ние мислим, че материалното тяло, което имаме, е много прекрасно. И много се гордаем с него. И това е нашата иллюзия. Това е нашата голяма глупост. Иллюзия е добре обяснена, добре обяснена в една малка история от Индия. Тази иллюзия е много добре обяснена в една кратка история от Индия. It's a story of a man who's who's a farmer of pigs. Това е историята за един човек, който отглежда свиней. So, 
he was keeping many pigs and he was always interested to find food for them, to make them nice and fat. So one day he happened to uh, come to a, a sandy field, which was you, it was outside of one village. And this field was the, uh, the toilet, the place where people of the village went to pass stool. И веднъж той попадал на една посечлива местност, това било извън селото, в което той живеел. И там всъщност и на това място хората цялото тили, за да удовлетворяват естествените си нужди. So he saw all, all this stool in the field and he thought, oh, uh, hogs, pigs, they like stool. This is, uh, will provide uh, many, many days of food for my pigs if I can collect all this stool. So he found a basket and he went into the field and he picked up all the old dry stools and filled up the whole basket. Uh, и събрал всички сухи стари изпражнения, докато му пълни целия кош. And then he uh, put the basket on top of his head and he started off down the road for his pig farm. След това качил коша на главата си и тръгна надолу по пъти към своите свине ферма. People in India, they carry things on their heads. Хората в Индия носят предметите на главата си. So along the way it started to rain. Но по пътя го стигнал дъжд. And uh, the rain water fell into the basket and made all the dry stool wet. И този дъжд проникнал в коша и увлажнил всички изпражнения. And then that stool started to leak through the basket. И тогава те започнали да капят през коша. And it dripped down all over his face. Спочна да кърт по лицето му. And then onto his clothes. Until after a while, he was completely brown and he was smelling very bad. Uh, but still, he was running along his way very happily. Now, some people who had. Uh, taken shelter under a tree because of the rain. They saw him coming and they were very shocked. And they said, hey, what's wrong with you? You're covered from head to foot with stool. And he became very indignant to hear this. He said to these people, this is not stool, this is pig food. <laughs> so this is, this little story illustrates the illusion that we have fallen into by identifying with this body as ourself. Тази история показва каква е иллюзията, в която всички сме изпаднали, като се отдържавяме със това материално тяло. This body is actually a bag which is filled up with very uh, distasteful substances, including stool also. Това тяло е една турба, напълнена с най-различни отвратителни вещества, включително изпражнения. And this body is actually covering our consciousness, which is spiritual, which is pure. И всъщност, това тяло покрива нашето съзнание, което е духовно и чисто. But because of foolishness, because of attachment to matter, we uh, have completely forgotten. And we don't see that this is a very 
embarrassing situation for the soul to be covered up by the nasty substances of this body. Но поради своята заблуда, поради своята привързаност към материята, поради своята глупост, ние също сме заблудени и ние не разбираме, че това тяло покрива душата. Това тяло е изпълнено с всички тези отвратителни неща. And if someone points this out to us, we might, just like that pig farmer who said, this is not stool, this is pig food, we might say, oh, this body is not terrible, this body is me, and I am very nice. И ако някой ни каже това, ние точно като този гледач на свине ще отговори, не, това тяло не е обратително, това тяло съм аз, това тяло е много хубаво. So, the process of yagya, of sacrifice, is meant to bring us out of this craziness, this illusion, and return us to our real position, that we are spirit and we are servant of God. Процесът на ягия и жертва приношение предназначен да осъзнаем истинското си положение, че ние сме слуги на Бога, че ние сме чисти духовни същества. Another transformation that occurs when we engage in yagya is that our relationship with matter is purified. Една друга промяна, която настъпва, когато ние се снимаваме с ягия, това е, че нашата връзка с материя се пречиства. Actually, matter is the energy of God. Всъщност, материята е енергия на Бога. And thus, matter is also ultimately spirit. И затова, в крайна сметка, материята също е дух. What we are seeing as matter right now is actually the form of our own ignorance. Това, което ние виждаме като материя, не е нищо друго, освен формата на нашето собствено невежество. Actually, the reality is, is that everything is Krishna's energy. Действително, всичко е енергия на Кришна. So, our illusion arises from our misconception that we think this is my energy. И нашата иллюзия възниква от нашата погрешна представа, когато ние си мислим, че това е наша енергия. And thus we try to possess matter. И когато ние се опитваме да притежаваме на следието. That is ignorance. Това е надежда. So sacrifice, sacrifice means you sacrifice your possessions in the service of God. Now if somebody objects, I don't want to sacrifice my possessions, I want to hang on to them and enjoy them. Някой може да каже, аз не искам да жертвам своите притежания, аз искам да си ги задържа и да им се наслаждавам. That's very foolish because everything will be taken away from us sooner or later. Но това е много глупаво, защото рано или късно ние ще загубим всичко. Everything, including this body, has been loaned to us by the total cosmic energy of this universe. Ние сме заели всичко, което притежаваме, дори съсното си тяло, от оттаната космическа енергия на Вселената. And it will all be taken back. So again, it is very foolish to become attached to anything in this world. Attachment simply means suffering. And like there's another short story from India. Както се казва една друга история от Индия. This is the story of, one story of the life of the Buddha. Тя е от живота на Буда. So, the Buddha once came to a city called Savati in North India. Днес Буда отиша в един град, наречен Савати, в Северна Индия. And he stayed at the house of a very wealthy family. He stayed at the house 
of a very wealthy family. И той отседа в дома на едно много богато семейство. And uh, every day he was giving lecture at his house. И всеки ден в тази къща той дава лекция. So one day the lady of the house whose name was Vishaka she came to the lecture uh, dressed in uh, uh, the cloth of mourning that, that means uh, that means uh, just like uh, I guess I'll have to explain just like in the West when someone dies in the family then the, the women will wear all black so in India they, they wear white when someone dies but anyway she was wearing this cloth of, of mourning of bereavement and she looked very unhappy и uh, една вечер на лекция дошла стопанката на къщата, но тя била облечена в трябва. Uh, на запад, когато няма почине, uh, хората се бихат в черно, а в Индия um, трябва да дрехи са бели. И тя дошла облечена в uh, трябва на дрехи и изглежда много нещастна. And the Buddha asked her, uh, Vishaka, uh, what has happened? You are uh, very sad today. Тя се казва Вишака и Буди я попитал, какво се случило с теб? Извираш много тъжно днес. And she replied, yes, my granddaughter suddenly died. Тя казва, да, внезапно почина моята внучка. And I was very attached to this girl. Аз бях много привързан към това внуча. So now I am most unhappy. Затова сега съм толкова щастлива. So, the Buddha said, so, Vishaka, how do you think you will become happy now? Buddha said, Добре, Vishaka, как мислиш, че отново може да станеш щастлива? Do you think you would become happy if you had many, many, many more relatives? Мислиш ли, че ще бъдеш щастлива, ако имаш още много, много роднини? How would you like to have as many granddaughters as there are people in the city of Savati? Искаш ли, например, да имаш толкова внучки, колкото хора има град Савати? Do you think that would make you happy? Мисля си, че това ще ме прави щастлива. And she said, yes, that would be wonderful. Да, това ще бъде прекрасно. And then Buddha asked her, and how many people do you think die every day in Savati? И след това Буде попитал, а според тебе, колко хора умират на ден в Савати? And she thought for a minute and she said, maybe ten. And then Buddha said, so that would mean that every day you would be ten times more unhappy than you are now. And then, then Buddha said, if you have a hundred attachments, a hundred family attachments, then you will have a hundred sorrows. And if you have fifty family attachments, you will have fifty sorrows. And if you have ten family attachments, you will have ten sorrows. And if you have one family attachment, you will have one sorrows. And if you have no family attachments, you will have no sorrows. <laughs> so, when the question now comes, well, how is it that we can have no family attachments, no attachments of any sort? Но тогава въпросът, който възниква е как е възможно да няма никакви привързаности към семейството, изобщо никакви привързаности. Because after all, we are born into a family. We have a mother and a father and sisters and brothers. Защото в крайна сметка всички ние сме родени в някакво семейство. Ние имаме майка и баща, брати и сестри. And even we see devotees of Krishna, they get married, they have children. И дори предна дадете на Кришна, те са жени, те има деца. So, this is family. So, how is it that they can become detached from us? Това е семейство. 
И как те могат да постигнат непривързаност към всичко? And so the answer is by jagya, by sacrifice. И отговорът е чрез джагия или жертва приношение. Because by the process of sacrifice we see that actually uh, everyone is in Krishna's family. Защото чрез процеса на жертва приношенията ни може да разберем, че всички са членове от семейството на Кришна. Krishna says in the fourth chapter of Bhagavad Gita that when one comes out of illusion, then one sees that all living beings are in me and are mine. Кришна казва, че е това на Бхагавад Гита, че когато човек излезе от своята заблуда, той тогава вижда как всички живи същества са в него и са негови. Смисъл на Кришна. Another transformation that occurs when the human being engages in sacrifice is that he learns what real pleasure or real happiness is. Друга промяна, която настъпва, когато човешкото същество се занимава с жертвено приношение, е, че то разбира какво е истинско щастие и истинско удоволствие. Here in this verse you see the word indriya ramo which means sensual pleasure. В този стих виждаме думата индия рамо, което означава сетивно удоволствие. So Krishna is saying that one who thinks that sense pleasure is happiness is wasting his whole life. И Кришна казва, че този, който смята за дивното удоволствие за щастие, той пропилява живота си. Now, but uh, actually one can experience or one does experience happiness, real happiness through the senses. Човек може да изпита истинско щастие. Човек наистина изпитва истинско щастие чрез тивата. But not these material senses. Но не с тези материални сетива. Through our real senses we can experience real happiness. С нашите истински сетива ние можем да изпитаме истинско щастие. And our real senses are spiritual, are transcendental. Mm-hmm. So, right now, our real senses, our spiritual senses, are sleeping. Mm-hmm. And this so-called sense experience that we're having now is actually a very dim reflection of real sense experience. И това да кажем наречено сетивно възприятие, което ние в момента получаваме, е едно много неясно отражение на истинското сетивно възприятие. So we have to wake up our senses in order to experience real happiness. Затова ние трябва да пробудим сетивата си, за да можем да изпитаме истинско щастие. And that awakening of our spiritual senses is accomplished by jagya or in other words engaging the senses in the service of krishna senses и пробуждането на нашите истински сетива се осъществява чрез jagya или използването на сетивата на служенето на сетивата на кришна because our senses our spiritual senses are nothing other than uh, tiny expansions or tiny extensions of Krishna's uh, absolute transcendental senses. Защото нашите сетива не са нищо друго, освен малки миниатюрни продължения или експанзии на абсолютните сетива на Кришна. Just like the sense of sight. So this the sense of sight uh, has its origin in Krishna. Krishna is the original witness or the original seer of everything. Например, сетива по зрение, а неговият източник, неговият първо източник се намира в Кришна. Кришна е изначалният зрител или свидетел на всичко. And Krishna's seeing power it is full of absolute potency. Зрителната способност на Кришна притежава абсолютно могъщество. For instance, the Vedas explain that by Krishna's 
glance, this whole material existence comes into being. Mm-hmm. And similarly, by Krishna's glance, just by his seeing, he can accept our offering in sacrifice. Mm-hmm. So, our seeing power is just a very minute extension of Krishna's seeing power. So if we if we try to uh, separate our power of sight from Krishna's, then our power of sight becomes useless. Mm-hmm. As soon as we do that, then all we can see is the form of our own ignorance all around us. This dead material nature. But if we reconnect our power of sight or any of our senses in Krishna's service, then immediately we see this spiritual essence behind everything. Now, Shiva Prabhupada mentions in this purport that there are different kinds of sacrifice that are given in the Vedas. Mm-hmm. But, uh, Actually, in this present age, which is the age of Kali Yuga, or the age of uh, gross materialism, there is only one sacrifice which is effective. It is the most simple sacrifice, but yet most potent sacrifice. That is the sacrifice of Harinam, of chanting the holy name of Krishna. In ancient times, to perform sacrifice meant that one needed to have very, very much money, much wealth, in order to amass all the ingredients, proper ingredients for a Vedic fire sacrifice. But in this age, to perform a sacrifice, all we need is our tongue, all we need is our ears. Uh, so any one of us can chant the name Krishna and hear it. In this way, uh, by hearing and chanting the name Krishna, very quickly we come to our real identity, understanding ourselves, as being spirit and servant of God. Very quickly, we purify our whole relationship with this uh, matter around us. We can see it as being Krishna's energy, spirit. And very quickly, our spiritual senses awaken. And they connect with Krishna's senses. And thus we feel transcendental ecstasy. Mm-hmm. Because with these senses, we are searching for happiness, all of us, at every moment. 
защото ние непрекъснато всеки един миг търсим щастие със съдивата си. But those who are not Krishna conscious, uh, they are groping in darkness for this happiness. Но тези, които не са Кришна съзнание, те търсят слепешката това щастие в мрака. And thus they are cheated by Maya. И за това те биват измамени от Maya. That means they accept sinful activities as being happiness. Тоест, те приемат греховните дейности на щастие. This verse says, Агахю индриарабо to Uh, try to enjoy these material senses means to commit so many sins. So one who is in darkness, he thinks that uh, activities like eating meat, eating flesh, uh, illicit sex enjoyment, gambling, intoxication, He thinks these, act, uh, these kind of sense activities will make him happy. И човек, който бъде в мрак, си мисли, че месоятството, това да си даде плът, наслаждаване на извънбрачния секс, хазарта и алкохола, тези неща могат да направят щастлив. But all this does is lead us to our own destruction. Всички тези неща водят единствено до нашето собствено унищожение. Actually, these, these sorts of activities, meat eating, illicit sex, gambling, intoxication, these are the pleasures of the demons. We find in the Vedic scriptures uh, there are many, many histories given of demons in ancient times who tried to uh, enjoy life through sinful activities. And they all destroyed themselves. Mm-hmm. Uh, because they were breaking the laws of nature. Uh, when we break the laws of nature, then nature uh, manifests her destructive feature. Personified, she's personified Uh, by the goddess Kali, who is worshipped in India even today. Our hands, we engage in so many sins, that we create so much bad karma. So this goddess Kali, she wears the hands of sinful people as a dress. So Goddess Kali's presence is felt in this world wherever there is uh, mass destruction. Disaster. Uh, Uh, poverty and want. Badness, недостиг. Wherever there is turmoil and confusion. So, so. When Goddess Kali does her dance, then the civilization of the demons it totters and then it collapses. Because the civilization of the demons is based, is built up on a very 
poor foundation, a foundation of ignorance and sin. Защото тези устои са много слаби. Те са нищо друго, се невежество и грях. So when we look at the world today, we see the world is tottering. Ако погледнем днешния свят, ще видим, че той се клати. So this is this is an indication that modern life is full of sins and the material nature is reacting with her destructive aspect. Това е признак, това показва, че съвременният свят е изпълнен с грехове и материалът на природа реагира. Тя проявява своето нищожително същност. So, but when we simply perform this this very simple jagya, the chanting of the holy name of Krishna. Но когато ни извършваме тази много проста джагия, възпяването на святите имена на Кришна, тогава ние ще се пробудим от това навежество. Веднага ще разберем, че тези греховни дейности няма да ни донесат никакво щастие. There is nothing to enjoy in them. Чак няма никаква наслада. Indeed, they simply degrade the soul. А по-скоро те само водят деградацията на душата. And this chanting of Hare Krishna leads us to a higher transcendental taste of happiness. А възпяването на Hare Krishna ни издига до едно повише трансцендентално щастие. Feeling this taste. We can we very enthusiastically engage our senses in Krishna's service. И усещайки неговия вкус, ние с голям ентусиазъм използваме сетивата си служене на Кришна. So this International Society for Krishna Consciousness, these devotees, which you see here, they have all entered this culture. Of sacrificing the senses in Krishna's service. И така, международното общество на Кришна съзнание, тези предни данни, които виждате тук, те всички са са взели участие в това жертво приношение, което с тива да се използва служи на Кришна. On these devotees you see here, they were all born in this country, in Bulgaria. They don't come from another planet. They don't even come from India. The present data is that all these are born in Bulgaria. They are not from any other planet. They are not from India. But they are living very, very differently from the average Bulgarian. No, their life is different from the average Bulgarian. No, their life is different from the average Bulgarian. They are living free of these four very great sinful activities which are pervading the whole world today. Meat eating, illicit sex, gambling, intoxication. Те са освободени от тези четири много, много страшни греховни дейности, които са проникнали в целия свят в днешно време. Месоязството, азартът, изнабрашни секс и приемен интоксикантни. And people think that, well, if they're not doing these things, then they must be living a very dry and hard life. How does it mean that, добре, ако те не извършат тези неща, то тогава живота ни трябва да е много сух, много скучен. Their senses must be, and their minds must be very agitated because they're so repressed. Живота ни трябва да е много тежък, Тените сетива и умове трябва да са много силно възбудени, защото са потискани по такъв начин. Но това не е така. Кришна съзнание не е процес на потискане. Кришна съзнание е процес на либерация, либерация на сенсите от фулиш активитите. Кришна съзнание е процес на освобождение. Кришна съзнание означава освобождаване за тивата от глупови дейности. And raising sense activity up to the 
blissful platform uh, called Satchit Ananda. Издигнато на сетивата до равнището на блаженството, което се нарича Сачитананда. Сачитананда means eternity, full knowledge, full happiness. Сачитананда означава вечност, пълно знание и пълно щастие. So this is all of this can be understood by anyone. Anyone here today if they simply take up this chanting of the Hare Krishna mantra. И всички, всички вие, които сте днес тук, може да разберете това, ако започнат да повтаряте Hare Krishna mantra. Now, there's one last point about sacrifice. That when we sacrifice to Krishna, then Krishna benedicts us. Krishna he accepts our offering and he blesses us. И последното нещо, което е важно за жертва приношението, когато ни извършим жертва приношение, тогава Кришна ни благослави. Той приема това, което му предлагаме и ни дава своето благословие. And that benediction, that blessing of Krishna is that he simply reveals himself to us within his heart, within our hearts. И тази благословие на Кришна е, че Той просто ни се разкрива в самите нас, в нашите сърца. In other words, the whole spiritual world unfolds within the heart of the purified sacrificer. Иначе казано, целият духовен свят се разгръща в сърцето на този, който се причисва с чържето в отношенията. And one realizes himself uh, in his uh, eternal form uh, as uh, a devotee in the spiritual world. Right now, our consciousness is immersed in this temporary physical form which we think is our identity. В момента нашето съзнание е погълнато от тази временна материална форма, която ние смятаме за своята личност. And in this form we are trying to engage in Lila, in pastimes. И с тази форма ние се опитваме да извършим Lila или забавления. Each of us are trying to discover some meaningful activity in this world. Someone is trying to be a student, someone is trying to be a factory worker, someone is trying to be a housewife. We think this is our, this is the meaning of our life, to be these things, to engage in these activities. Някои се опитват да следват, други се опитват да бъдат работници, трети да бъдат просто домакини в къщи. Хората си мислят, че това е смисъл на живота, ако те се занимават с тези неща. But no, Krishna says, Moga Partha Sajivati. There's no meaning in this kind of life. Но Krishna казва, Moga Partha Sajivati. Такъв живот не лише на цяка смисъл. Because it is just a flash in time. This body we have, what is it? It is like a bubble. It is like a bubble in the sea, which comes into being and then an instant later it disappears. Това тяло, което ние имаме като морската пиана, което се появява и следващия ми кук много изчерпва. So, if we want to find real meaning, the real meaning to our existence, uh, that we should know, that is already there in our uh, eternal spiritual identity. But we can only uh, understand this eternal spiritual identity. By the mercy of Krishna, He must reveal it to us. 
Да ни може да разберем тази истинска духовна същност, единствено по милостта на Кришна, когато Той ни разкрие. So, uh, if you simply take up this process of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, ако вие просто започнете този процес на разбяване на Hare Krishna Maha Mantra, and you allow this chanting to purify your heart, и позволите на тази мантра да пречисти сърцето ви. That means that one has to chant the Hare Krishna mantra regularly, every day. Това означава да повтаряте Hare Krishna mantra редовно всеки ден. And one has to refrain from sinful activities. Да се въздържат от греховни дейности. So if we uh, do this, then the heart becomes completely pure, uh, just like crystal. Ако направим това, сърцето ни ще стане напълно чисто, кристално чисто. Or Lord Chaitanya has, has compared uh, uh, the heart uh, to a mirror, uh, a crystal mirror. Или пък както Бог Чайтанья сравнява сърцето с огледало, с uh, кристално огледало. So in this clear, pure crystal, we can see our real identity. И тогава, в този чист кристал, ние ще може да видим своята истинска същност. So, this real identity is what we are all looking for in life, even now, even we may not be devotees of Krishna. И тази наша истинска същност, ние търси през целия си живот, дори сега, когато не сме предани дадени на Кришна. Each one of us here, we're trying to realize ourselves in some way or other. Всички ние, които се намираме тук, се опитваме да разберем себе си по някакъв начин. We're trying to realize the full meaning or the full worth of our own existence. Ние се опитваме да разберем смисъла, стойността на нашето съществуване. But as long as we uh, remain in this uh, world of material sense pleasure, uh, trying to find our purpose in life through sense gratification, then we will be cheated by illusion. Но до тогава, докато ние продължаваме да стоим в света на материалното сетивно удоволствие, докато ние се опитваме а, да намерим целта на своя живот чрез сетивно наслаждение, тогава ние ще бъдем мама на иллюзията. От невежество ние ще се занимаваме с. А, много неприятни, мъчителни дейности. Just like this modern life, this modern civilization has become so difficult, so troublesome for people everywhere. Живота на съвременната цивилизация става толкова мъчителен, толкова труден за хората на всякъде по света. People are in so much anxiety today. В днешно време хората са толкова неспокойни. And for what? И за какво? They don't even know for what. They have no answer to anything. <coughs> Те дори не знаят защо. Те нямат никакъв отговор за каквото и да било. So this is, yes, this is mine. This means we're being cheated. Working hard day in, day out. And Maya is paying us for our work. Old age, disease, death. Това означава Майя, това означава иллюзия. Ние работим непосилно, ден след ден и Майя ни се отплажда със стар, болест и смърт. So, uh, what we are asking today is that you simply open up your hearts to your real self. И това, за което ви моли днес, е просто да разтворите сърцата си за своето истинско аз. Which is beautiful. Което е красиво. Which is eternal. Вечно. Which is full of bliss. И божен. And which is 
a servant of Krishna. Krishna. Mm -hmm. So I want to ask everyone right now to chant Hare Krishna with me. И затова искам да помоля всички вас сега да повтарите Хари Кришна с мен. We've been speaking now at length about how we can shake off the illusion of this material identity. До сега говорихме на дълго и широко как може да се оттърсим от иллюзията на отъждествяването с материята. By a very simple sacrifice. So now we want to ask everyone to kindly on this day make this experiment with this process of sacrifice of the Holy Name. И сега искаме да помолим всички вас днес да направите този експеримент с повтарянето на святото име. So I'd like to ask everyone to stand up. Now, you can all clap your hands like this.
right here to take prasad. Всички един по един ще видят пресад и врата, за да получат пресад. But um, it may be that somebody here has some questions to ask, so you can ask them now. Но ако някой от вас има въпроси, можете да ги зададете сега. You see, each one of us is eternally a blissful, a transcendental person. And God, Krishna, He is the supreme transcendental, supreme blissful personality. So, uh, regarding mysticism, there are different levels of mystical experience. But the highest mysticism of all that is explained by Krishna in Bhagavad Gita Raja Vidya, Raja Guya, he says that the topmost knowledge, uh, the uh, greatest secret of spiritual life. Krishna says, Raja Vidya, Raja Guya, najvišeto znanje, najgljamata tajna duhovne živa. Pavidra itam udama, that which is completely pure, without any tinge of, of uh, contamination. Mm -hmm. uh, uh, susukkam kartam abhiyam. Susukkam means it is full of uh, happiness, very joyful. So one who has attained this supreme joyfulness of his spiritual nature, he has come to the climax of all spiritual or mystical realization. So that joyfulness uh, is revealed by this process of chanting Hare Krishna Mantra. So we were all chanting for just a few moments. And you could see in those few moments how happy everyone became. And this, this chanting on the beads, which is called Java, is to help us 
Keep the chanting going all day in the mind or in the heart. И когато правим това на бронизата, по този начин ние си помагаме през останата част от деня в умът си непрекъснато да отвъкяваме на Кришна. So as one uh, keeps this chanting uh, going in his consciousness, then one is always connected with Krishna. И когато тази мантра се повтаря в нашето съзнание, то тогава не винаги сме свързани с Кришна. And in this way, he is always feeling transcendental satisfaction. По този начин ние постоянно усещаме трансцендентално удовлетворение. One who feels transcendental satisfaction, he is not attracted to the illusory temptations of this dark material world. Този, който изпитва трансцендентално удовлетворение, той не се привлича от иллюзорните изкушения на този мрачен материален свят. Thus, he can live in this world just like a lotus flower resting on water. И такъв човек може да живее в този свят, така както младо са ли цвят пълно богата. Lotus flower has the quality that it can touch water, but it never becomes wet. Лото са докосва водата, но никога не се не мокри. Water, when it... When a lotus flower touches water, then that water, it turns to to beads and it simply rolls off the, the petals of the lotus. Yeah, the, the water, it, it doesn't moisten the petal of the flower. It just becomes like a little bead, a drop, and it falls off. So similarly, one who is always immersed in the chanting of Hare Krishna, although he lives in this world and uh, he's uh, uh, working in this world, he's not becoming affected by Maya. Тази, който постоянно като пе, повтарява на Хари Кришна, той макар да живее в този свят, той не е подвластен на дневното на Майя. Това е най-големият мистицизъм. Защото за много хора, мистицизмът е вид борба. For some moments, they may have some mystical insight, some inner light is seen. And seeing this inner light, it transports them away from the darkness, the illusion, the pain and sorrow of this material world. Това видение ги отвежда надалеч от камината, иллюзията, болката и страданието на този свят. Но след това в сърцето отново се появява желание. И тези желания обратно връщат внимание в материалния свят. И тога се пытат да се наслаждат. И те отново се опитват да го се наслаждават. И по този начин те падат от своите мистични преживявания. Но Кришна съзнание представлява най-голямата тайна за това как може вътрешно да се наслаждаваме. Как да се чувствам Transcendental satisfaction within. Как вътре стави си изпитваме трансцендентално удовлетворение. So that we can exist within this world, work within this world, but not fall victim to this world. И така че ние да можем да съществуваме в този свят, да действаме в този свят, но да не ставаме негови жертви. Yes. Yeah. If you have a question, the first department, how can we ever consider ourselves in a non-delusion? Yeah. Yes, 
society for materialism, three-dimensional, being a, let's say, a hypothetical illusion for us, how can you know when you're not in a illusion society in your value system? Yes. That's a good question. По отношению на вашу тялку, что слово в иллюзии, как мы можем разберем, что мы не сме в иллюзии, что тялку, что свои ценности, не все визуально? Yes. So one has to judge by the results. When we speak of illusion, then it means that we are hoping for something which is never realized. Ние трябва да задим по резултатите. Когато казваме иллюзия, това означава, че ние се надяваме за нещо, което не реално. For instance, if one wants to build a fire because it's a cold day outside, so he wants to build a fire to warm himself up. Пример, човек иска да запари огън. Не върне студенно, човек иска да запари огън, да се стопи. And he piles up some sticks and some dry leaves. And in the midst of this little pile, he places what he thinks is a spark. And then he's fanning the spark and blowing on it. But it is not a spark. It's a glowworm. So he can blow and fan all he wants, but there will never be a fire. So that's what we mean by illusion. So when we speak of this society, materialistic society, being an illusion, what we mean to build up a very complex civilization. Which they think, which they hope, will bring them happiness and fulfillment. От която те се надяват, те мислят, че ще получат удовлетворение и щастие. But it does not. Но това не става. And history can attest to that. И историята може да потвърди това. All that human endeavor, this materialistic human endeavor has brought, is old age, disease and death. Всички човешки усилия, в крайна сметка, са довели до старост, болест и смърт. And then rebirth again. Yeah. Whether this is true, whether we look on an individual level, individual person, or on a, a, a greater scale, on a social level, a civilization level. Human civilizations, human cultures are born they exist for some time, then they gradually fade away and die. And then they're reborn. Yeah. And like this, human cultures, uh, they're created and destroyed again and again through history. And throughout all history, the same basic problems remain. And that is because the real human mission remains the same. The real human mission was uh, mentioned by Srila Prabhupada in the purport we read. Prabhupada writes, by nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization. 
с който на природа се настроим така, че човешка да бъде на живота примечена специално за постигане на събилизация. So this was the point I was making in my talk, that we are struggling very hard to realize ourselves. Ето на това искам да наблегам нас, че ние полагаме много тежки усилия за да се досъзнаем самите себе си. In spite of failing again and again, a human being, he doesn't give up that struggle. Въпреки, че нашите опити се провалят отново и отново, ние не се отказваме от тази това. Но why are we failing again and again to realize our true selves? Но защо нашите усилия да осъзнаем истинското си аз се провалят отново и отново? Because we are looking in the realm of matter instead of the realm of spirit. Защото ние търсим въвладението на материята, а не въвладението на духа. Which is like mistaking a blower for a spark. А това е все едно, да приема светулката за изкрат. Now, if one is in that illusion, mistaking blower for a spark. Ако човек е изпадна тази заблуда, да мисли една светулка за изкрат. The correction of that illusion will be understood immediately. Когато той поправи своята заблуда, веднага ще разбере това. If we take away the glow worm and we put a real spark, ако извади се трудата и постави истинска искра, then there will be fire. Тогава ще има огън. So, similarly, if we cultivate our spiritual consciousness or Krishna consciousness, по същия начин, ако ни развиваме нашето истинско съзнание или Кришна съзнание, тогава ще изпитаме това истинско щастие, за което търсим. Вътрешното трансцендентално удовлетворение, което не дименише Even with the passage of this body, if you base your happiness upon this body, you see time will wear this body away, and that means your happiness will also be worn away. Тъкто с времето нашето тяло постепенно ще се износи, означава, че нашето щастие също ще изчезне. But if happiness arises from the soul itself, from the soul's eternal relationship with the supreme soul of Krishna, then that happiness will eternally increase. Но щастието идва от самата душа, от това, че душата е вечен слуга на Бога, то тогава това щастие вечно ще не разте. And that is something to be experienced. We all have the experience of material life. We, uh, we all know where that leads to. So now we should experiment with the spiritual life. And test and taste the difference. Is there any other question? Yes, Mr. Chair. Uh, yes, I have a few questions for you. I read a few places in some places. Shri Aurobat said that the process of the healing of the body is not a belief. Can we do this in any way? Or just to not be able to heal the body? Or just to heal the body? Or just to heal the body? Sleep is necessary as long as one has 
a material body. But we are not the material body. Hmm. So for one who is Krishna conscious, he lays his body down to sleep. But in his heart, which is the seat of the soul, he is ever awake. Но сърцето си, където се намира душата, той, той е вечно буден. And he is ever engaged in Krishna's service. И вечно служи на Кришна. And ever experiencing transcendental ecstasy within. И постоянно изпитва вътрешен трансцендентален екстаз. So uh, there's no uh, artificial way to come to this state of uh, Transcending sleep. Mm-hmm. But it will only happen when you have developed Krishna consciousness to the fullest. Mm-hmm. Until you've actually uh, ascended to the platform of your real identity, which is eternal. Until you come to that platform, then we have to practice what is called sadhana. Sadhana means the practice of bhakti yoga, the practice of devotional service to Krishna. А докато постигнем това нище, ние трябва да извършим това, което се нарича садана. Садана означава практиката за предното служение. Садана means that you must regulate your eating, your sleeping, your mating, your defending. Садана означава да се регулира съня, храненето, размножаването и защитата. These are the four propensities of the material body. Mm-hmm. So in Krishna consciousness, uh, we sleep, but we don't oversleep. Mm-hmm. If one oversleeps, if one tries to enjoy sleeping, then one may, uh, yes, then one will certainly enter into deeper and deeper ignorance. Много дълго, ако се опитва да се наслаждава на сега, то тогава със сигурност той ще се дъде все повече и повече в вежеството. Just like there are some animals which sleep half the year during winter. Както някои животни, които спят по половин година през зимата. So we don't want to cultivate that kind of consciousness in this human life. Ние не искаме да развиваме сготовно съзнание в човешката форма на живота. So, in, in the sadhana stage, you give the body the sleep it needs. А на равнището на садана, човек дава толкова сън на тялото, колкото му необходимо. Which means six hours at night, and you can sleep for one more hour in the day. Което означава шест часа нощен и още един час и възможно още един час през дъня. That's enough to give the body the rest it needs without having our consciousness being pulled down into ignorance. Това е достатъчно, за да може тялото да си почине и нашето съзнание да не бъде завлечено в невежеството. And then you spend the rest of your time engaged in Krishna's service. А остатък на деня ние прекарваме в ангажирани служени на Кришна. This will gradually awaken your eternal spiritual consciousness. Постепенно това ще пробуди твоето вечно духовно съзнание. And even then you will continue to lay the body down to rest at night. Но дори тогава ти ще продължаваш да слагаш тялото ти да спи вечер. Because the body needs its rest. But when one is on the transcendental platform, 
the consciousness is not interrupted by uh, this darkness of the sleeping condition. Но когато човек е на трансцендентално равнище, тогава този сън не представлява никаква пречка за негото съзнание. And the transcendental platform, the consciousness, is engaged in newer and newer transcendental service to the Supreme Krishna. На трансцендентално равнище съзнанието извършва все все нови и нови видови служения на върховното Кришна. No, it doesn't mean it does it shouldn't be understood in that way. Uh, the phrase nitya bada or eternally conditioned means that you cannot trace out in time the beginning of your bondage in karma. Фразата нитя бада вечно обосновение означава, че ние не можем да проследим във времето, кога е настъпило началото на това материално обосновено състояние. There is a beginning, but it is beyond our human ability to understand. Това състояние има начало, но за нас, като човешки защита, е невъзможно да разберем кога е станало то. So therefore we're told, just accept that it is nitya, it's eternal. Затова не се казва, просто приемете, че това е нития, вечно. But, that doesn't mean that one who is eternally conditioned has to remain forever in the state of the mind. Но това означава, че този, който е вечно обусловен, ще остане завинаги в това състояние на мая. Because this eternality, what is it? It is our own existence. It is our self. We are eternal. So as long as we desire to remain in Maya, then we will remain in Maya eternally. So desire must change. If the desire changes and we desire Krishna, then we become eternally liberated. Eternally liberated means that when Krishna accepts us again, uh, then Krishna he forgets, he causes the erratic, complete extinction of our material existence. Because he's accepting us as his devotee, as a liberated soul. Защото Той ни е приел като Негови предни дадени, като вече осъмнени души. It's like this, that as a crude example, someone may have been sentenced to a jail term. Може да дадем следни груп или някой може да получи, може да бил съден на затвор. A life sentence. 
But if he's pardoned by the, uh, the governor, by the president, the president says, now strike every record of this man's crime from the books. Ако президентът каже, заличете досието, в което са описани всички престъпления на този човек, сега той вече е свободен гражданин, свободен човек. So, then every trace of that person's criminal history, it is now eradicated, it is now, it doesn't exist any longer. If later on someone wants to find out what is the past of this man, he will not find any record that he, that he was in prison. So you can become eternally liberated. Така че може да станете вечно свободни. Просто трябва отново да се свържим с Кришна. Не ли се търси една истина, че си имаш от тия със своя, своя собствен си и своя глас. И след това религите, различните течения, така нататък, за да могат да насочат хората. И все пак това се направи много ясно от тревността. Защото това, от това се пина, което сме в момента, материалното сме в момента, Бог точно така е, нека да бъдем точно такива в този етап. It's like if you see something uh, lying in the footpath in the evening. So you know something is there, but is it a rope or is it a snake? Mm -hmm. So someone standing next to you may say, Oh, this is a snake, and he flees away. And you say, oh, don't be a fool. This is a rope. 
Ali kazati, ne da budiš glupak, tva je že. I'm not going to flee away. And then you step on that thing. So what if it's a snake? And what if it bites you? Who is the fool? Your friend who fled away or you? What do you say? <laughs> okay, this is a good answer. Huh? Again, you will see that it's a rope. Well, then that means you're, a, you're still a fool. That means by your process, you're not learning anything. So, the better thing is to learn from authority what is the nature of this world. Something is lying in the footpath. It may be a rope, it may be a snake. Uh, you don't know for sure. You're taking a chance every time you walk there. Mm. So why take a chance? Why follow this path of experimentation? Mm. And be bitten again and again by the snake. Actually that snake is trying to teach you something. That this world is the energy of God. And therefore we should respect its power. It's not that we need to simply run away in blind fear of this world. Actually there's nowhere to run. Because everything is the energy of God. But we have to learn how to work within this energy in such a way that we will please God. When you are pleasing God, pleasing Krishna, then that snake will be a rope. Because Krishna, he is the master of this cosmos. He is, he is pervading every atom within this material energy. Therefore, as I said, the real form of everything is spiritual. It is not material. So Krishna consciousness does not mean that we run away from the material. Krishna consciousness means that you see the material as it really is, as spirit. What is this running away? I am here, you're here. I'm not running anywhere. <laughs> you're in Sophie, I'm in Sophie. 
<laughs> You're doing some, some sort of work in this world, I'm doing some sort of work in this world. The only difference is in consciousness. Mm-hmm. I'm doing everything for Krishna. Therefore, I don't see this world as a dark, terrible, fearsome place. Mm-hmm. I see this world as a manifestation of Krishna's energy. Mm-hmm. It is a temporary manifestation, therefore I don't get attached to it. I have no eternal relationship with the forms of this world. That much I know. So therefore, I don't try to call this world my home. This is the mistake of the materialists. They try to uh, make a plan. They're making a plan to live in this world forever. And thus they must suffer when all their plans are crushed by the passage of time. But there in the world, I'm in the world. The diff- only difference is in point of view. So my point of view is not the result of some um, speculation, imagination. Mm-hmm. Because I am a follower of the Vedas, the Vedic scriptures. The Vedas are the uh, plan, uh, the, just like any machine that you purchase. You will get a plan, a, a diagram, which shows you uh, how it works and uh, how to put it together and take it apart. So the Vedic scriptures reveal the plan for this uh, universe. So the plan for this universe, as we read in this explanation tonight, is that one should work within this universe uh, as an act of sacrifice to Krishna. And this way, by this service to Krishna, one re-establishes his eternal relationship with Krishna. And at the end of this temporary existence in this body, uh, this soul, the real self, will go back to Krishna. Anything else? Earth is a kind of shadow of the spiritual reality. Mm-hmm. It is like a shadow of my hand. It has the same form as my hand. But the substance is very different. In fact, the shadow has no substance at all. 
всякакви неизгледелни общества. So, the forms of this material world in our present experience, these are shadows of spiritual form. Формите в материалния свят, които ние възприемаме, са сенки на духовните форми. And apart from that, this material world has no existence at all, it has no substance. А без тези форми, материалния свят е лишен от цялата смисъл, той изобщо не съществува. So, by becoming Krishna conscious, we simply realize the true form of existence. И когато постигнем Кришна съзнание, ние осъзнаваме истинската форма на действителността. And by remaining here, in this material world, we see only the shadow. А когато станем тук, този материален свят, ще виждам само ценката. So, why is it so important that we should, that somebody should be there to see the shadow? Какво има толкова важно да стоим тук и да гледаме тези сенки? Shadow will be there in any case. Винаги има сенки. Why don't you try to see the true form of things? Защо винаги ще има сенки, защо не се опитате да видите истинската порва на нещата? Just like I have my hand. And there is this cup. So I want to pick up this cup and drink the water. Now, why should I try to pick up the cup with the shadow of my hand? How, how is that a very meaningful action? I will never get anything out of it. I can hold my hand in such a way and close the fingers of my shadow on the cup, but I will never move this cup. И аз мога да протегна ръка, да затворя пръстите на своята си ако няма да помра на чаша, но не съм ти мен. So, it is intelligent to simply use the real hand and pick up the cup and drink the words. Ще поступим интелигентно, ще поступим интелигентно, ако използвам собствено истинската си ръка, за да взема чашата и да пия вода. And the shadow will be there in any case. А сянка, а... Всяко от моята ръка ще има при всички случаи. Но проблема е, ако си мисля, че шадо е реал, но проблема ще настъпи, когато аз приема сянката за действителна. Ако си мисля, че не, аз ще да си мисля, че да си мисля, че да си мисля, че да си мисля, че да си мисля. Когато аз продължавам да упорствам, че ще успея да помръв от тази чаша със своята сянка, но това е глупо. So the foolishness of this material existence is that we think that we can realize ourselves uh, fully in this world of illusion. Глупостта на нашето материал съществува не че ние се мислим, че можем напълно да осъзнаем себе си и да се реализираме чрез в този материален свят. That is a senseless concept. How can you start a fire if you pour water on the fire? How can you come to knowledge if you insist on being an illusion? And similarly, how can we Realize ourselves as spiritual beings if we insist on remaining attached to this body and thinking that the body is the self. И как ние можем да осъзнаем, че сме духовни същества, ако продължаваме да се привързани към това тяло и да настояваме, че това тяло е съвсем и аз. This is not very intelligent. Това не е много интелигентно. So, to develop Krishna consciousness, as I said, it does not mean 
that you're giving up something that's very nice. Както казах, да се развие Кришна със знание, но това не означава човек да изостави нещо, което е много хубаво. Както казах, това материално съществуване не няма нищо реално. Но ние се опитваме да мерим на областта в него. Това е нашата мисля. И това е нашата грешка. So we should turn our attention to the spiritual world, to Krishna. There is reality. И трябва да сочим вниманието си към духовния свят, към Кришна. Там е реалността. And there you will fulfill all your desires. И там ще изпълни всичките си желания. All right, I think I'm going to stop here now. To thank you all for so nicely and so attentively listening to my lecture. Искам да благодаря всички вас, че толкова добре и толкова внимателно слушате моята лекция. And I would like to now invite you to go through this door and take Krishna Prasad. Искаме да ви представим да дадем Кришна Прасад. Hare Krishna! Hare Krishna!